Hallo Leute, ich bin Andy und wir werden heute so ein Brett aus Olivenholz machen. Man sieht schon wie die Fräse schafft, denn ich wollte dieses Mal auf das Einspannen und Werkstückvermessen verzichten. Als allererstes werden die Taschen für die Schnapsgläser gemacht. Das Ganze erfolgt mit einem Downcut 4 mm Einschneider. Nach dem Schrubbgang erfolgt der Schlichtgang. Dabei werden 0,2 mm vom Boden und von der Wand entfernt. Mit einem Radiusfräser werden die Ecken schön abgesundert. Mit einem 90 Grad Gravierstichel wird durch die Folie der Name eingraviert. Der Wunsch des Kunden war es, die Namen der Freunde in die Böden der Schnapsgläser einzugravieren. In mein eigenes Brett wollte ich lediglich Prost in die Böden eingravieren. Okay, kommen wir nun zum Werkstattteil. Als allererstes wird die Gravur mit handelsüblichem Klarlack versiegelt. Und wie schon in meinen vorherigen Videos gezeigt, mit schwarzer Farbe ein schöner Kontrast hergestellt. Da ich mit meiner Schleifmaschine nicht in die Tasche komme, bearbeite ich diese Fläche mit einer Nylonbürste.
den letzten Schliff erhalten die Bretter durch eine schöne Ölung. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wird, denn jetzt gehen wir in die Programmierung. Okay, der Fusion Teil. Man kann schon das Brett sehen. Und wie ich das Brett übertragen habe, würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar, ich springe dazu in der Timeline mal zurück und blende mal das Bild ein. Ähm, das Bild wird einfach hier mit diesem Button hinzugefügt. Dann wählt man es aus und dann taucht es schon auf. Ich habe das Blatt vermessen, die längste Seite und habe mir so einen Hilfsrahmen gezeichnet, den habe ich schon wieder entfernt. Habe es dann eingefügt und so lange skaliert, bis es einfach rechts und links passend war. Das Bild selbst habe ich nicht mit dem Handy gemacht, sondern mit dem Scanner. Das Problem ist, wenn man es mit dem Handy macht, auch wenn man so eine Wasserwaage einblendet und versucht es möglichst gerade abzufotografieren, es entstehen einfach Parallaxefehler. Je weiter das Werkstück nach außen geht, also weg von der Linse, desto verzerrter wird einfach die Geometrie. Also am Anfang, also ich sag mal hier oben unten war das noch völlig in Ordnung, aber je weiter das Stück hier zum Beispiel war, war immer verzerrt, also es hat nie ganz, nie ganz gepasst im Original. Deswegen eingescannt. Und weil das Brett so groß war, musste ich es in zwei Zügen machen. Hier kann man auch diese Schnittkante sehen. Und habe dann die zwei Scannerbilder einfach mit Word oder Paint zusammengefügt und einen Screenshot gemacht, kann man ja hier sehen. Genau, das ist dann das ganze das Bild, das ich eingefügt habe. Dann folgt eine Skizze. Und dann bin ich einfach hier mit dieser Spleen das Ganze nachgefahren. Abschließend, als alles fertig war, bin ich mal mit der CNC diese Punkte hier angefahren und ich muss sagen, es hat hervorragend funktioniert. Also diese Scanner-Methode ist wirklich sehr, sehr gut. Okay, nachdem die Spleen gezeichnet wurde, also die Außenkontur vom Brett, wurde das Ganze extrudiert, dann noch gerundet, damit ich mir beim Positionieren der Schnapsgläser das Ganze etwas besser vorstellen kann. Und natürlich noch die Schnapsgläser selbst. Bei den Gläsern habe ich lediglich als Abhängigkeit hier, man kann es schon sehen, ist gleich. Also ist gleich, ist gleich. Ist also gleich mit, die, die, mit dieser Hilfslinie, mit dieser und mit dieser. Das heißt, diese Abstände zueinander sind immer proportional und immer gleich. Natürlich ist jetzt alles ähm, schon miteinander verschränkt, also ich kann jetzt nichts mehr bewegen. Aber als es noch nicht so war, war das immer sehr schön. Das heißt, wenn ich diesen, an diesem Kringel was gemacht habe, sind immer alle gleich mitgezogen und war, hatten immer die gleichen Abstände. Das war immer sehr schön. Ja, und natürlich noch der Name in der Mitte. Aber ich glaube, das ist jetzt nun wirklich nichts Wildes. Das war es tatsächlich schon. Deswegen gehen wir in die Fertigung. Die Fertigung. Ich habe hier zwei Setups. Einmal den Benny-Teil, einmal mein Teil. Jetzt tauchen hier Fehler auf. Das Problem ist, ich habe es sehr eilig gehabt. Ich habe nämlich meine CNC verkauft und musste das Brett noch ganz schnell machen. Deswegen habe ich nicht eine neue Datei erstellt, sondern einfach Benny gelöscht und meins reingemacht. Okay, deswegen bleiben wir jetzt einfach mal bei meinem Teil. Als allererstes eine Tasche. Das zeige ich gerade mal. Hier mein 4 mm Schaftfräser, ein Schneider Downcut. Ich meine im Frästeil gesagt zu haben, es waren zwei Schneider. Das ist falsch, das ist ein Einschneider. Und das Tolle an diesem Downcut ist einfach, dass die Späne nach unten geführt werden. Bei Holz eine tolle Sache, dann sieht das Fräsbild einfach schöner aus. Normalerweise benutze ich hier Holzhartbauch. Also meine Excel-Tabelle hat mir tatsächlich 
sehr seltsame Werte äh, ausgespuckt. Also ich glaube, Vorschub habe ich alles übernommen, aber in der tiefen Zustellung und seitliche Zustellung war das einfach zu viel. Deswegen habe ich das angepasst. Und immer wenn man etwas anpasst, verschwindet ja die Voreinstellung und dann kommt der Benutzer definiert. Das ist ja, was ich gesagt habe. Also die Excel, die funktioniert so zu 90, 95 Prozent. Also man muss da schon ein bisschen mit dem Kopf dabei sein, nicht einfach alles ähm, nackt übernehmen. Okay, Geometrie. Diese sechs Ketten, also ich habe einfach die Kringel da ausgewählt. Ähm, ja, man, das ist eigentlich nichts richtig programmiert, denn eigentlich müsste man ja hergehen und sagen, okay, ich extrudiere das rein und mache eine Tasche raus. Wie gesagt, aus der Zeit heraus, weil ich es einfach so eilig hatte, habe ich es einfach so gemacht. Ich wollte jetzt auch nichts faken, dass ich es nochmal im Nachgang alles nachbearbeite, sondern einfach so lassen, wie es ist und wie ich es auch wirklich gemacht habe. Die Höhen. Obere Höhe, so Teil Oberkante und die ausgewählte Kontur minus 4. Denn die ausgewählte Kontur liegt hier auf der so Teil Oberkante und deswegen muss ich das so machen. Tricky wird es später bei diesem Prost, weil der darf, der darf ja nicht oben anfangen, sondern weiter unten, aber das zeige ich später. Bei den Durchgängen habe ich meine ich nichts verändert, bis auf die tiefen Schnitte. Das habe ich reduziert auf 1 mm. Das Brett selbst war nur mit doppelseitigem Klebeband befestigt und deswegen dachte ich ein bisschen moderat durchs Material zu fahren. Und deswegen bin ich ja stark rund auf 1 mm. Beim Rohteilaufmaß habe ich gesagt 0,2, also vom Boden 0,2 wegbleiben und von der Wand. Ein Glättungsfilter und Vorschuboptimierung, so wie ich es eigentlich immer mache. Einfahrt habe ich ja rausgenommen, einfach nur gesagt, bei der Ausfahrt entfernst du dich bitte 0,4 mm von der Wand, um einfach nicht so einen Kratzen zu erzeugen. Und er darf einfach eintauchen, weil mir das einfach schneller ging. Die, man hätte ja auch eine Spirale machen können, aber da wir ja später eh noch so einen Schlichtdurchgang machen, ist das völlig legitim. Das ist die erste Operation mit der Tasche. Dann habe ich das hier einfach dupliziert, hier hin. Und einfach nur das Rohteil aufmaß und die tiefen Schnitte weggenommen. Und das ergibt dann einfach diesen Schlichtdurchgang. Ansonsten nichts verändert. Ja, dann die Kontur. Das zeige ich auch gerade. Also immer wieder. Oh, verzeihen, ne, das war falsch. Achso, genau. Das war ja dieser Schubgang, Schlichtgang. Und jetzt folgt diese kleine Phase hier, die, ich, die, die man hier am Strand gesehen hat. Das Ganze mache ich hier mit so einem. Radius Fräser. Genau, IBAM. Äh, AM war glaube ich der Lieferant, der das, bei dem ich das Werkzeug bestellt habe. Genau. Hat einen Radius von 2,5 mm. Als Geometrie habe ich hier einfach diese Kante ausgewählt. Bei den Höhen hat sich ja genau die Kante, die beginnt ja genau da, also 0, 0, das passt. Und bei den Durchgängen sage ich ein Rohteilaufmaß von 0,2 und minus 2,3. Aber ich gebe zu, das habe ich einfach so durch äh, Try and Error einfach mal probiert, probiert, bis es einfach gepasst hat. Also immer wieder simuliert. Ähm, ich ändere gerade mal was. Schnell drei Achsen. Ja. Dann sieht man das auch ein bisschen besser. Okay. Ja. Dann habe ich das Ganze pausiert ganz nah rangezoomt und immer wieder durch die, durch die Aufmaßwerte einfach so lange geguckt, bis es einfach gut aussah. Tatsächlich taste ich mich da jedes Mal wieder neu dran. Ich muss mir mal irgendeinen Weg überlegen, wie ich das in Zukunft besser mache. Im Augenblick gucke ich da immer wieder die Simulationen, ob das gut oder schlecht aussieht. Okay, so mache ich dann diese schöne Rundung hier. Danach folgt die Gravur. Ich gehe nur aufs zweite ein, weil die sind völlig identisch. Mit einem äh, 45 Grad Gravierstichel, Einschneider, beziehungsweise 90 Grad, also die Summe und 45 nur die eine Flanke. Jetzt gehen wir jetzt einfach nur die Schrift ausgewählt. Bei den Höhen sage ich, und das ist jetzt das Entscheidende, die obere Höhe, also wo darf er anfangen zu gravieren, liegt bei minus 4 mm. Das ist also Taschenboden. Und Endhöhe. Äh, minus 5,4. Man könnte also sagen, er taucht minus 1,4 mm ins Material ein. 
Ja, und ich glaube, hier muss ich nichts dazu sagen. Genau. Und das ist die ganze Fertigung. Und so sieht das Ganze fertig aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß damit. Ciao.